ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാ സിജു ടിപ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ വിളിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് എക്സാം നടന്നത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മാർക്സിന് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി മാർക്കിന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും ഓപ്ഷൻസ് തരും നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് hip become wider body fat increases adam's apple development enlargement of mammary glands answer option c aanu adam's apple development aanu appo ee oru question evadna vannirikkune appo namukku onnu nokkam physical manifestations of puberty allengil aa physical growth puberty term allengil adolescence term illulla oru growth ninnaan ee oru question vannirikkunnathu appo namukku aram rapid growth aanu adu pole thane body compositions il changes undavum adu pole thane circulatory and respiratory changes il okka changes varunna oru samayam aanu same time development of primary and secondary sex characteristics um eppolana പ്യുബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഡോൾസൻസ് ടൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡോൾസൻസ് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നോട്ട് എ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് എന്നുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേൾസിൽ ഹിപ്സ് ബിക്കം വൈഡർ ആവുക ബോഡി ഫാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അതിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആഡംസ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബോയ്സ് ഈ അഡോൾസിൻ സ്റ്റേജിലുള്ള കുട്ടികളെ നോക്കുകയാണ് അവർ സൗണ്ടിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നോക്കാം വെൻ ദ ലാറിക്സ് ഗ്രോസ് ലാർജർ ജൂറിങ് പ്യുബേർട്ടി അപ്പോൾ പ്യുബേർട്ടി ടൈമിൽ ലാറിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിക്സ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ത്രോട്ട് അപ്പോൾ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എവറി വൺ ലാറിങ്സ് ഗ്രോസ് ജ്യൂറിങ് പ്യു പ്യുബേർട്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്യുബേർട്ടി ടൈമിൽ എല്ലാവരുടെ ലാറിങ്സും ഗ്രോ ചെയ്യും ബട്ട് എ ഗേൾസ് ലാറിങ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്രോ ആസ് മച്ച് ആസ് എ ബോയ്സ് ഡെസ് അപ്പോൾ ബോയ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സുകൾക്കാണ് ഈ ലാറിങ്സ് കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബോയ്സ് ഹാവ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ബോയ്സിനാണ് ഈ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടുതലും പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഗേൾസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നാൽ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഗേൾസിന് അധികം ആഡംസ് ആപ്പിൾ കാണാറില്ല ബട്ട് സം ഡോ പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലവരിലൊക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡോൾഷൻ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ലാസ്റ്റ് ലേൺഡ് തിങ്സ് വിൽ ബി ബെസ്റ്റ് റിമെമ്പേർഡ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രൈമസി റീസൻസി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണത് ഈസിയാണ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് റീസെൻ്റ്ലി തിങ്സ് വിൽ ബി ബെസ്റ്റ് റിമെമ്പേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലോ ഓഫ് റീസൻസി ആണ് അല്ലേ ലോ ഓഫ് റീസൻസി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ട് ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് റീസൻസി പ്രൈമസി ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് റീസൻസി ലോ ഓഫ് റീസൻസി പറഞ്ഞാൽ റീസൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും ഇപ്പോൾ
and incorrectly learned material. Apa, nama ada pelajar ini sampai tetapi pelajar itu cerita. Pilihan nama kita ni, ini je unlearn cia. Lagi nama ada ni macam, kerja budimu tak ada. Kita ni ada ni law of primacy. Lepas hari ini, the law of intensity ni macam apa? The law of intensity states that if the stimulus, alam kita experience is real, the more likely there is to be a change in behaviour. Apa, nama kita, orang learning ini macam apa? Real atau apa? Rana kerja orang itu efektif atau tidak? Orang ini macam apa? Meaning law of intensity ni macam apa? Apa, vivid, that means a clear or a dramatic or a exciting learning experience. Teaches more than a routine or boring experience. Apa, nama lepung kerja clear aite, kerja dramatic aite, lepung kerja exciting aite, learning experience apa? Ada, saudara, nama routine aite, lepung boring experience ni kan? Kurang dulu, abra learning undau ni, ni meaning apa? Law of intensity ni, beri ni dah. Okay, ni law of effect ni apa? Ini apa? Learning is strengthened when it is accompanied by a pleasant or satisfying feeling. Apa, nama kita? Nama kita satisfying feeling beri ni, learning strengthened awal ni. Ades sama itu, nama kita unpleasant feeling ni, beri ni dah. Ini apa? Learning and the weekend, the hour is a lot of effect. Learning takes place properly when it results in satisfaction and the learner derives pleasure from it. If you say proper learning, you can derive pleasure from it. If you derive pleasure from it, learning takes place properly. Now, there is a lot of effect in the law of effect. If you do the details, you will be able to do the details. Theories of learning and the playlist is okay. Nengok ke, semuanya dengan detail dari itu cerita itu. Vitto question selalu, nama kita cerita itu. Okay. Apa? Ini tu orang orang mana masalah kita kaya loss of learning dan macam mana? Tanda ini kira ana. Okay. Apa law of effect ini? Law of exercise. Primary loss nak kaya ini. Perasa board ni loss ok kaya ini. Apa ini kaya ana? Just itu kaya ini important itu. Ini kaya points. Law of effect, law of exercise, law of readiness. Nolak kaya. Ini arta nak kaya. Remedial teaching proceeds. Diagnostic test, formative evaluation, summative evaluation, CCE. In the remedial teaching proceeds, in the number of the diagnostic test channel. But in the diagnostic test in the chain, find the difficulty of the learner. In the difficult area, we will conduct the diagnostic test in the answer to remedial teaching provision. So, diagnostic test and remedial teaching is the same. Then, formative evaluation, what do we do during the learning process? Assessment. For learning आना, then summative evaluation ने बराबर इधर end of the learning process ने बराबर assessment of learning आना, then CCE ने बराबर continuous and comprehensive evaluation अपना overall development of child लोना बराबर इन्दर it includes इन्दर ने scholastic and cross scholastic areas. पितरिंग ले रहा है ले, पितर लाना हमारा class ही चाहिए थी इन्दर आर्यात इन्होंने स्ट्रेडिच Playlist itu pun oke, semua orang tu type itu korang tu, nengal kita semua classes tu, oke. Pini arti ustin lo tu pawa. A child's uncontrollable and irrational fear of seeing a cat can be explained by social learning, apparent conditioning, classical conditioning, none of the above. Ini adalah answer itu video. Fear of seeing a cat can be explained by option C, yang ane classical conditioning lo deh ane. ओके अपन इधर ना हमलोग क्लासिकल कंडीशन तेरे के परमाणु इंडोर एजुकेशन इम्प्लिकेशन साइट का पारण्य का आयोजन है उन्हें स्टडी चेक का इमरत को अरे पेड़ दंड नहीं ला अत के इंदान ओकम सोशल लर्निंग सोशल लर्निंग तेरे ने का परमाणु इंदान अल्बर्ट मंडोरे डे आना देन ओपारन कंडीशनिंग परमाणु स्किन Pada komputer program ini ada earthquake ini baru ni ada video mana kurang cerita explain cerita orang ini. Kita mula dengan ini dah paling ada example cerita ini kalau kita nak option C ya, ada simulation ada. Apa yang dah ada simulation, kita kena nak training workshop instruction sokong dengan kita kerja. Simulation cerita perlu cerita kita doubt tu, kita kena nak. The definition of a simulation simulation is a model or representative example of something. When you create a computer program that is intended to model flying a plane. This is an example of simulation. Apa yang kita simple aja paraya ni ni lah. Orang situation alam ini proses ni imitated cene. Nama kita ini paraya simulation ni paraya. Ibaran orang ko. When you create a computer program that is intended to model flying a plane. This is an example of simulation. Apa nama lagi karipur bimana tindae asam itu kan nama lah channels leka kana ada. Adi pola tu ala. Adi e pola tu sambang ni land je deh ni. Nama kita ni kena deh lah. Apa nama kita mana? Adakah kita kau simulation atau nak kita kau paraya? Apa nama kita? Orang proses. Ibarat nama kita question ni ada iru no. Erthik ni kurus itu. Aa orang proses. Aling aa 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 orang fenomen ni kurus itu. Computer program ni luar eh. Explain sih iya ana. So ini sen example of endu tu barat nama kita simulation atau barat. Clear aja ni sih sih no. Apa nama kita ni arta question luar tu pawa. This spiral curriculum is associated with Piaget, Bruner, Skinner, Pavlov. 
ആരാണ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലം ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബ്രൂണർ ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദി ലോ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ദ കീ ഫാക്ടർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് ബൈ ഡാഷ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഗെസ്റ്റാർഡ് തിയറി കണക്ഷനിസം അസോസിയേഷനിസം ലോ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഗെസ്റ്റാൾഡ് തിയറി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗെസ്റ്റാൾഡ് തിയറി ആണ് അപ്പോൾ ഗെസ്റ്റാൾഡ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗെസ്റ്റാൾഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ഗെസ്റ്റാൾഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൊഹ്ലർ കോഫ്ക വർദ്ധിമർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ദെൻ കീ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോള് ഇൻസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗെസ്റ്റാൾഡ് തിയറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഈ ഒരു സെഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ആവും ഇച്ചിരി പോയിന്റ്സും കൂടി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി ആഹാ മൊമെൻറ്റ് ആഹാ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഏതാണെന്നാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു എക്സാമിന് മുമ്പത്തെ എക്സാമിനൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആഹാ മൊമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ഏതാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ആണ് ആഹാ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻക്യുബേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർഡറും കറക്റ്റായി പഠിച്ച് വെച്ചേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാം ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ചോദിക്കാം അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഹാർഡ് ഇൻ സ്കൂൾ ടു ഗെറ്റ് എ ബൈസൈക്കിൾ ഒഫേർഡ് ബൈ ഹിസ് ഫാദർ ഫോർ ഹിസ് ഗുഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഏതാണ് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എക്സ്ട്രീംസിക് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഹാർഡ് ഇൻ സ്കൂൾ ടു ഗെറ്റ് എ ബൈസൈക്കിൾ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താണ് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ഈ എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ഞാൻ എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആ കുട്ടി ആ സൈക്കിളിന് വേണ്ടി എന്താ ആ റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അതെന്താണ് എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷനും എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജെന്യൂൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ദയർ ഓൺ റിവാർഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല അത് എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇവിടെ ബൈസൈക്കിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ദി മീനിങ് ഫുൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ആൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റഡീഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബ്രൂണർ ഒസബൽ തൊണ്ടേക്ക് പി ആഷെ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒസബൽ ആണ് അല്ലേ ഡേവിഡ് ഒസബലിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡേവിഡ് ഒസബൽ ആണ് ഇവിടെ ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ദി മീനിങ് ഫുൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂ ആൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒസബലിൻ്റെ തിയറി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡേവിഡ് ഒസബലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ മീനിങ് ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷൻ ലേണിംഗ് അനദർ നെയിം ആണ് അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് ടൂൾസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അസസ്മെൻറ്റ് ഫോമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി
teacher centered approach learner centered approach behavioristic approach subject centered approach appo brainstorm effectively is a endu parayan namaku learner centered approach aanu le learner centered approach aanu appo namaku arayam brainstorm okke nammal apply use cheynadu creativity force cheyana techniques aanu le appo namaku teacher centered approach behaviorist subject centered nokke parayam adrunu nammal use cheynadu alla le learner centered approach laanu nammal use cheynadu using brainstorming effectively is a learner centered approach aanu okay ini adutha nokkam a slow learner has average intelligence below average intelligence above average intelligence high intelligence appo a slow learner has endha irikkum below average intelligence aane option b aanu below average intelligence appo slow learner another name endana backward child aanu usually ivaru iq ranges from 70 to 90 aanu ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ദി സ്കിൽ ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ ഈസ് എ ഓഫ് എ ടീച്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെലിവറിങ് ലെസൺ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സ്കിൽ ഓഫ് ഇതിനെ നെഗോട്ടിയേഷൻ എന്നും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെഗോഷിയേഷൻ എന്നും പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നെഗോട്ടിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൂടി ആലോചിക്കുക എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ് വഴി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ സ്കിൽ ഓഫ് നെഗോഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സ്കിൽസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അതിന് എങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദി വേർഡ് അഡോളി സെർ ഈസ് ഫ്രം ഡാഷ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ റോമൻ പേർഷ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ അഡോളിസൻ സൈക്കോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്കാണ് ഇത് ഓർമ്മ വരും ദ വേർഡ് അഡോളിസർ ഈസ് ഫ്രം ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലാറ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം നോക്കാം ദി വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അഡോളിസൻസ് കംസ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേർഡ് അഡോളിസർ എന്നാണ് വിച്ച് മീൻസ് ടു ഗ്രോ ടു മെച്ചൂരിറ്റി എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം കണ്ടക്ടിങ് ടേം എൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടക്ടിങ് ടേം എൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻസ് ഫോമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ടേം എൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എം എം ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ qualitative assessment child centered approach segregation holistic answer eda vera option c aanu segregation aanu appa segregation nu cheyyan meaning separation ennoru ennoru meaning aanu verunnathu appa namukku inclusive education nu parayumbo adile qualitative assessment verum adu child centered approach approach aanu inclusive education feature ayirun namukku parayam then holistic development enna reethiyil namukku parayam appo ivada endana സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ വേർതിരിവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സെപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഹൂ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദി പയോണിയർ ഇൻ ദി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡോളിസൻസ് ജിൻ പിയാഷെ സിഗ്മൻ ഫ്രോയ്ഡ് എറിക് എറിക്സൺ സ്റ്റാൻലി ഹാൾ ആരാണ് അപ്പം എനിക്ക് പേര് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്റ്റാൻലി ഹാളാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ അല്ലേ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സ്റ്റാൻലി ഹാൾസ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അഡോളിസൻസ് അഡോളിസൻസ് ആസ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈൻ സ്ട്രോ ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്നുള്ള കാര്യം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഹോളിംഗ് വേർത്തും പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോളിംഗ് വേർത്താണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക the term spontaneous recovery relates with apparent conditioning social learning classical conditioning cognitive learning spontaneous recovery nu parayunnathu edumai relate cheyidana classical conditioning alla option c aanu classical conditioning ayi relate cheyidana spontaneous recovery extinction nalla words okke undu appo ningal adu pavlovoda avaru classical conditioning theory vrithiye padichu vechikka ee oru question paper thana rendu question randamatha question aanu chodikkunnathu alle appo correct aa oru theories ella thana vrithiye padichu vechikka
ഏതാണ് ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ലേണർ എന്നുള്ളത് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് എ ലേണിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്വം അതും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നും പറയാം ദൻ ലാസ്റ്റ് വേണം നോക്കുക ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദ ലേൺ അതായത് പഠിതാവിൻ്റെ സ്വയം ഭരണം അപ്പോൾ സ്വയം ഭരണം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ഒരു കോപ്പറേഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് സോ അവിടെ ഒരു സ്വയം ഭരണമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ലേണർ എന്നുള്ളത് zero rejection policy is connected with there are variety question ayirunnu le inclusive education special education integrated education all the above zero rejection policy is connected with answer option a aanu inclusive education ana peru pole thana zero rejection aarum reject cheyatha or policy enna reethilekku aanu njan manasilaakki vechikkunnathu appo namukku nokka സീറോ റിജക്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ദാറ്റ് നോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡിസബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിനൈഡ് എ ഫ്രീ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ സീറോ റിജക്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ എൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ റിസീവ് എ ഫ്രീ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോ മാറ്റർ ഹൗ സിവിയർ ദർ ഡിസബിലിറ്റി അതായത് സീറോ റിജക്ഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സീറോ റിജക്ഷൻ പോളിസിയിലൂടെ അവിടെ അവിടെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇവിടെ നോക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോ മാറ്റർ ഹൗ സിവിയർ ദർ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ ടേം മൈക്രോ ടീച്ചിങ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇതൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ സ്കിന്നർ ഡോയ് ഡബ്ല്യു അലൻ കേർട്ട് ലവിൻ റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബെർഗ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഡി ഡബ്ല്യു അല്ലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ശ്രുതിക്കുക ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഗാഗ്നെ സോറി ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് ഗാഗ്നെ സ്കിന്നർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് പസിൽ ബോക്സ് തൊണ്ടേക്ക് കേർട്ട് ലവിൻ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഏതാണ് തെറ്റായ ഒരു പെയർ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണല്ലേ കേർട്ട് ലവിൻ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ആരുടേതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൂണറുടെ ആണ് അല്ലേ ബ്രൂണറുടെ ആണ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് ബാക്കി മൂന്നും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദി ഫിഫ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എറിക്സൺ ഈസ് ഫീച്ചേർഡ് ബൈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് സൊസൈറ്റി സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് സെൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എറിക്സൺ അപ്പോൾ എറിക്സൻ്റെ തിയറി ഒക്കെ വൃത്തിയായി പഠിക്കുക എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫുള്ളായി പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാരത്തോൺ പോയി നോക്കുക അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എറിക്സൺ ഏതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേജാണ് അത് ഐഡൻറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ അലോളിസൻ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ആണ് ആൻസർ അല്ലേ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നേരെ നോക്കിക്കേ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് സിക്സ്ത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സെവൻത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഐഡൻറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഫിഫ്ത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജാണ് ദെൻ സെൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ അതായത് എയ്ത്ത് സ്റ്റേജായ ഏതാണ് ഈഗോ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഡിസ്പെയർ എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ അഡോൾസൺ സൈക്കോളജി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേ
who among the following does not belong to the constructivist approach of learning? Arana, option D, Thonde Kanala, option D, Thonde Kan Bruner, um, Piashi, and Vygotsky, okay, and then a constructivist approach, um, approach of learning, where in Alkaranala, option D, Thonde Kana. According to Freud, which stage is characterized by complete formation and functioning of ego and superego? Any stage, phallic stage, latency stage, genital stage. The question is the complete formation of ego and superego. That is the adult system. That is the stage. 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 stage. That is the stage. That is the stage. In who emphasizes the role of culture in learning? Apa, learning le, culture ni importance of the victor and the Kanamki easier on the question. Piaget, Brunner, Vygotsky, Osabel. Arana option C and Lal Dorita out to Lark or Doutunda Villa, Vygotsky and Allah, Vygotsky. In Arthanaka, the main hindrance of transfer of learning is ability to generalize teacher centered methods, meaningful materials, student centered method. Transfer of learning the main hindrance delay than answer option B on a teacher centered method on a transfer of learning and a can angle and generalized general ability and could help in the read the param meaningful meaningful materials and could help in the read the param student centered methods hindrance or equal avatilla so for the option is an option B on a teacher centered methods in the clear ele now at the noca problem centered teaching happens in Memory level, understanding level, reflective level, all of the above. Pro, uh, problem centered teaching happens in every reflective level. This is the question of levels of teaching. I am teaching, uh, teaching up to the session in your class. I am teaching the second class. Levels of teaching are the same. Memory level, understanding level, reflective level. Problem uh, centered teaching is the reflective level of teaching. Okay. Next, the important skill of an ICT-enabled classroom teacher is instructor, trainer, collaborator, motivator. Is an answer here? The option C is an answer here. The collaborator is the important skill of an ICT-enabled classroom teacher is the teacher. The very very collaborator. That means together I to work here. Now, our goal or uh, common goal achieved so a collaborator and okay. according to Piaget, understanding the rules and regulations of a game is the feature of sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Answer is an option D formal operational stage according to Piaget, understanding the rules and regulations. Apra rules and regulations are understanding chi and the and then abstract thinking along the use of abstract laws and the cover embodied formal operational stage it on a video. Appeadum then commanding adolescent psychology connect and a Piasha the early parin and special reference to adolescents in the Bernaso. As per Piasha, adolescents are in formal operational stage and a lap. Then look up connect to the particular adolescent psychology, my bandha put three questions, you go to Mapa Ningle Kana. A student in your class avoids every opportunity for writing and drawing because he has a problem of mirror writing. This may be due to dash. Dyspraxia, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia. But learning disability my be the question. Writing. Writing. The one of the one of the one of the one of Development of social consciousness is one of the aims of inclusive education, value education, moral education, vocational education. Then, the development of social consciousness is one of the aims of option A, inclusive education. Then, inclusive education by Ben the Pata, Korea questions, we will talk about the topic. Next, next question is the idea life space is associated with. Brunner, Vygotsky, Kurt Levin, Piaget. The idea life space is associated with Arana, Kurt Levin, Anala. Option C, Kurt Levin. Now, the common eating disorder affected by adolescent female is anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, excessive eating. 
the common eating disorder affected by adolescent female is anorexia nervosa bulimia nervosa binge eating excessive eating appo edana vera answer answer verunnathu anorexia nervosa aanu option a anorexia nervosa aanu answer aayittu verunnathu appo idare variety question aayirunnu alle appo namukku just onnu nokka അപ്പോൾ പിബേർട്ടി ആ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അഡോൾസിൻസ് ടൈമിൽ വരുന്ന ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ് എല്ലാം തന്നെ ഈറ്റിംഗ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി അനോറക്സിയ നെർവോസ ബുലിമിയ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ഈ ഒരു അനോറക്സിയ നെർവോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ അഡോൾസിൻ സമയത്ത് കുട്ടികളൊന്നും അധികം അധികം കഴിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എന്താ ഡയറ്റ് എന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തടിക്കും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ തിന്നൊക്കെ ആവാറുണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് ഈ അനോറക്സിയ നെർവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അഡോൾസിൻ സൈക്കോളജിയുടെ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് തരാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ടേക്കിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എൻ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് കെ സി എഫ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആർ ടി ഇ ആക്ട് നൺ ഓഫ് ദ എബോ ടേക്കിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താണ് ആർ ടി ഇ ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ടി ഇ ആക്റ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊള്ളണം ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾ കൈൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെൻറ്റൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജെൻഡറ് കാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ഒക്കെ ഇവിടെ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ സ്ക്രീനിങ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ബൈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുള്ളത് കാര്യം വരാം അല്ലേ ദെൻ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അൺറെഗനൈസ്ഡ് സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ അൺറെഗനൈസ്ഡ് സ്കൂൾസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു കേറ്റഡ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുറേയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാതെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അഡോൾസൻ സൈക്കോളജി എന്നൊരു ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇൻ്റലിജൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റിവിഷൻ തുടങ്ങാം എന്ന് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം റിവിഷൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റും ചെയ്യാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ബേസിക്കലാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു റിവിഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാക്സിമം പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പറ്റുമോ അത്ര വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ നോളജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കുറേയൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറേ ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ റിവിഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം ടോപ്പിക് വൈസ് റിവിഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ നാളെ ഞാൻ നാളെ ഈവനിങ് തരാം ഈവനിങ് ഞാനത്